아버지 일 고마워. 아버지 용서하기 힘들었을 텐데. 우리 아버지가 이런 말씀을 하신 적 있어요. 선택의 순간엔 마음의 소리에 귀를 기울이라고. 회장님을 용서하는 게제 마음의 답이었어요. 비자금 문제는 아버지께 말씀드렸어. 지우 네 뜻에 따라달라고. 그돈 좋은 곳에 쓰게 해드리고 싶어요. 무슨 생각이 있는 거야? 장학재단 같은 거 만들어보는 게 어떨까요? 어, 그거 좋은 생각인데. 아 그럼 이참에 구체적인 계획을 세워서 아버지께 보여드리고 설득해보자. 네. 아, 그리고 사실은 회장님께서 나한테 황금열쇠 주인을 찾아달라고 맡기셨어요. 그건 아버지께도 말씀드렸는데 그건 선호가 맞는 게 맞아. 나는 아버지 비자금 사회에 환원하는 일까지만 하고 싶어. 강우 씨. 난 너와 함께 하지 않는 일은 아무 의미가 없어. 그거 선호 거야. 선호한테 주는 게 맞아. 아버지를 그렇게 만든 게 정말 아빠인 거야? 어, 그거는 좀 오해가 있어. 오해? 어, 할아버지가 먼저 아빠한테 잘못을 했어. 그건 차차 얘기 아마. 엄마는 아빠를 용서할 수 없대. 미래 네가 엄마를 설득해봐. 어떻게든 아빠를 여기서 빼내달라고 얘기를 해봐. 응? 그럼 아빠가 밖에 나가서 오해를 다 풀고 원래대로 다 돌려놓을게. 응? 미래 넌할수 있지? 응? 아빠. 시험 잘 봤어요? 아이, 아, 그런 민감한 질문을 하는 거 아니죠. 아이, 수, 아이, 수. 나도 묻고 싶은데 그 질문? 잘본 거야? 국비권 행사하겠어요. <웃음> 수능 점수가 무슨 국가 기밀이라도 되냐? 아 그럼요. 무덤까지 가져갈 은밀한 시크릿이죠. <웃음> <웃음> 어차피 아티스트 할 건데 뭐. 아 수능 뭐 인생 전부 아니에요. 그치? 아 그럼 못해도 될것 같아요. 야, 또 싸가지. 너왜 울어? 아, 너 시험 못 봐서 그래? 야, 너 졸가지 그러냐? 너이 오빠 점수 알면은 아주 너 기절할 수도 있다고 진짜. 야, 너 뭐, 뭐야? 오빠, 아빠. 야, 너왜 이래? 울어? 아빠가, 우리 아빠가. 너 설마 다 알게 된 거야? 그럼 오빠도 다 알고 있었어? 미래야 뭐야? 사장님도 알고 있고 오빠도 다 알고 있는 거야 나만 몰랐네 야 미래야 나도 답지 않게 왜 울고 막 그래 아빠 만나러 갔었어. 혹시나 설마 했는데 우리 아빠가 아니었어. 우리 아빠였으면 변명하기 전에 잘못했다. 미안하다. 모두 아빠 잘못이다 그랬을 거야. 근데 정말 우리 아빠가 이상한 사람이었나 봐. 
볼 싸가지가 오는데 왜내 가슴이 아프냐? 뭐? 변일구 실장이 깔고 앉아있던 방석 속에 들어있었다고? 어머니께서 고생 많이 하셨겠다. 다시 훔쳐갈 수도 있으니까 잘 숨겨야 되는 거 아니야? 빨리 저 안의 내용을 확인해야 되는데. 처리했어. 여기에 일기장을 놔두진 않았을 것 같은데. 변 실장도 사무실을 숨겨뒀었어. 혹시 모르니까 일단 찾아봐. 역시 내 생각이 맞았네요. 왜제 어머니 일기장을 찾고 있는 거죠? 그게... 변 실장이 다시 찾아오라고 시켰나요? 아니 도대체 그 일기장이 뭐가 들어있는 거죠? 변 실장이 왜 그렇게 그 일기장을 중요하게 생각하는지 나도 알아야겠어요. 그건 나도 궁금하네요. 그저 제 어머니 인생이 담긴 일기장일 뿐인데 왜 변실장이 이걸 가지고 싶어 할까요? 저희가 할 얘기는 여기까지인 것 같네요. 아, 그때 혹시 제 작업실에 침입했던 사람이 당신입니까? 다시는 제 사무실과 작업실에 출입하지 마십시오. 그냥 넘어가지 않겠습니다. 끌 수도 있으면 CCTV 확인하는 것도 가능하지. CCTV를? 민선호가 일기장을 가지고 사무실을 나갔는지 아닌지. 민선호 사무실 CCTV부터 싹다 확인해보면 되잖아. 시방, 이 멀쩡한 것도 다 갖다 버리라는 것이여? 아이, 저, 못 쓰게 돼서 버리는 게 아니라 저꼴 보기 싫어서 버리는 거니까요. 지금 뭐 하시는 거예요? 응? 응, 이 사모님이 다 갖다가 버리라고 하셔갖고. 이거 우리 아빠 물건 아니에요? 응? 이, 그러지. 이거 가만 놔두세요. 하나도 버리면 안 돼요. 사모님 말을 들어야 해. 미래 말을 들어야 해. 아유, 이대로 있어보면 되겠지. 아유, 달래미가 걱정이구만. 음. 아, 또. 이게 뭔데? 이혼 서류. 그런 놈이랑은 하루라도 빨리 이혼해야지. 이참에 아주 잘 됐어. 그 나쁜 놈네 인생에서 그냥 확 치워버려. 그래. 하루라도 빨리 정리해야지. 
안 되겠어. 응? 안 되겠다니? 나 사기 결혼 당하고 이혼까지 했다고 알려줘봐. 나 쪽팔려서 어떻게 살아? 천사 같은 남편하고 산다고 내 친구들이 날 얼마나 부러워했는데. <웃음> 예. 요즘 이혼은 흠도 아니야. 화려하게 싱글로 복귀해. 그래. 나 유정미 남편 없어도 잘살수 있어. 아니야. 미래는 우리 미래 어떻게 해. 아직 충격도 가시지 않았는데 이혼한다고 또 충격받으면 어떻게 해. 예. <웃음> yeah. 미래한테는 이 와중에 엄마 아빠 이혼 안 하는 게더 충격 아니니? 어, 미래야. 어, 미래. 어, 뭐 하는 거야? 이게 예. 뭐야? 엄마 정말 아빠랑 이혼할 거야? 아니 그게 실은 엄마 아직 결정 못 했어. 엄마 진짜 왜 이래? 엄마 이혼하면 나 정말 엄마 다시는 안 봐. 미래야, 미래야. 아, 이게 다 엄마 때문이야. 미래 충격 받았잖아. 어, 내가 뭘 어쨌다고? 허, 아이고. 그래도 그런 애비래도 지금 뭐 이혼하는 건 싫은가 보네. 엄마야. 이건 회장님께서. 우리 아버지 앞에서 용서를 구하셨어요. 그리고 난 그걸로 복수를 끝내기로 했고요. 지우 씨, 정말 그걸로 괜찮은 거예요? 그리고 회장님께서 저한테 이걸 주셨어요. 이걸 모성그룹을 새롭게 이끌어 나갈 사람에게 맡기라고 하셨어요. 강우 씨한테 말했더니 선호 씨가 적임자라고 하네요. 내 생각도 그렇고요. 선호 씨라면 모성 그룹을 깨끗하고 바르게 바꿔 나갈 수 있을 거예요. 받아줘요. 회장님이 이 열쇠를 왜 지우 씨에게 줬을까요? 지우 씨만이 설득할 수 있는 한 사람 그 사람을 위해서가 아니었을까요? 나는 유선호가 아니라 민선호가 좋아요 사랑하는 어머니 민혜선 여사의 성을 따르는 게 맞는 것 같아요 앞으로도 민선호로 살고 싶고요 회장님께 부탁을 드렸었는데 다행히 제가 원하는 대답을 주신 것 같네요. 이건 유광우 본부장이 가지는 게 맞는 것 같아요. 그리고 지우 씨의 복수가 용서로 끝이 났다면 이제 그만 유광우 본부장에게 가요. 선우 씨. 지우 씨를 위해서가 아니라 날 위해 하는 말이에요. 지우 씨가 행복해져야 나도 한 걸음 다른 쪽으로 가볼 수 있을 것 같아요. 그럼 이만 일어나 볼게요. 저 잠깐만요. 선우 씨도 이제 용서했으면 좋겠어요. 회장님께 남은 시간이 얼마 없다고 들었어요. 뭐, 주제 너무 말이겠지만 용서는 상대방을 위한 일이 아니라 나 자신을 위한 일인 것 같아요. 마음속에 무거운 돌덩이 얹고 살면 내가 너무 무겁고 지치잖아요. 마음속에 칼날을 품고 살면 내가 다치고 내가 아프잖아요. 이제 그만 회장님 용서해드리고 선호 씨가 조금은 편해졌으면 좋겠어요. 
저 강지우 씨는 이제 아래층에 사는데 오늘은 선호 보러 왔습니다. 서, 선호요? 나가시죠. 나 민선호 본부장 보러 온거 아닌데 선호 보러 온 거라고 말했잖아. 나가요. 드디어 호영 호재 하는 거야? 무슨 일로 오셨어요? 봐봐. 아버지 비자금 장학재단으로 만들어서 사용해 볼까 해. 미래 회장님 허락은 받아야지. 전 회장 자리에 관심 없습니다. 나는 네가 회사를 맡아야 한다고 생각해. 그래야 내가 너한테 진 빚을 갚을 수 있고. 어쨌든 우리 어머니가 너희 어머니 그리고 너를 힘들게 했으니까. 왜 아버지 어머니의 잘못을 모두 본인이 책임지려고 하죠? 책임지는 건가? 난 도망치는 건데? 넌 도망치지 말고 회사 맡아서 네 방식대로 어디 한번 잘 만들어봐. 아니요. 그냥 도망치게 받을 수는 없는데요. 끝까지 회사를 맡아서 책임을 지세요. 그럼 편하게 부를 수 있을 것 같아요. 형이라고. 알아봤어? CCTV 확인했는데 민선호가 일기장 사무실 서랍에 넣고 장가 뒀어. 그래서 찾았어? 직접 가져오진 못했고 한장한장 한장 모두 사진을 찍고 왔어. 이 부부는, 이 비밀은 처음부터 이렇게 엄마에게 보내드렸어야 하는데 엄마도 그렇게 생각하지? 이 비밀을 이젠 아무도 몰랐으면 좋겠는데 이제 그 사람들이 일기장을 다시 찾을 이유는 없을 거야, 엄마. 이게 뭐야? 아무것도 없잖아! 
날 속이고 이용하려던 거야? 날 속인 거예요? 아니, 그게 무슨... 방금 민선호가 가지고 있는 일기장 전부 다 확인했어요. 아니, 뭐 대단한 거라도 있는 줄 알았는데 아무것도 없었다고요. 정말 하마터면 감쪽같이 속을 뻔했네요, 제가. 아니, 그, 그, 그럴 리가 없는데. 설마 그 부분을 없애버린 건가? 또 거짓말 하시려고요? 이러면 저도 실장님이랑 더는 같이 갈 생각이 없어요. 제가 가지고 있는 비자금 장부는 오직 저를 위해서 쓸 거니까 실장님도 직접 살길 찾으세요. 아니 저, 저 그, 그게 그게 아닙니다. 최 실장이 아직 모르는 게 있어요. 네. 본부장님, 지금 옥상으로 올라가셔야 할것 같은데요. 옥상이요? 강지우 씨가 기다리고 있습니다. 지우야. 무슨 일이야? 이것 때문에요. 그건... 당신은 싫다고 했지만 나는 당신이 필요해요. 당신이 이제 제대로 모성그룹을 이끌어 나갔으면 좋겠어요. 선호 씨가 옆에서 당신 도울 거고 나는 당신 뒤에서 도울게요. 지우야. 모성그룹을 새롭게 만들어봐요. 아픈 과거 다 지우고 상처받은 사람들 위로하면서 당신이 해줬으면 좋겠어요. 하지만... 당신 곁에 언제나 내가 있을게요. 함께라면 너와 함께 할수 있다면 그게 뭐든 하겠어 그게 어디든 가겠어 제가 모르는 거라뇨? 도대체 뭐가 있다는 건데요? 유광우를 막을 수 있는 아주 큰 비밀이 있습니다. 비밀이요? 그게 뭔데요? 그걸 알고 싶으면 날 빼내세요. 날 빼낼 사람은 이제 최 실장 뿐이고 유광우를 막을 사람은 나뿐이라는 것을 잘 생각해 보란 말입니다. 나와 함께 있으면 너 평생 힘들지도 몰라. 우리 아버지를 용서했다고는 하지만 순간순간 억울할 거고 증오심이 들 거고 괴로울 거야. 그런 아버지 아들인 나와 함께 한다는 게 너한테는 형벌일 수 있어. 이겨낼 수 있어요. 당신과 함께라면. 미안해, 지유야. 널 위해서라면 거절해야 하는 건데. 
나는 널 붙잡을 수밖에 없다. 내가 이렇게 이기적인 놈이야. 나좀 붙잡아줘, 감시. 이제 아픈 과거에서 벗어나서 앞으로 나가고 싶어요. 그래. 이제 우리 둘이 함께 새로운 시간을 만들어 가자. 말씀하신 대로 황금열쇠 주인 찾았습니다. 강우모, 네가 맡기로 한 거냐? 네. 지유가 함께 해주겠다고 말해줬습니다. 저희 두 사람 함께 해보겠습니다. 너희, 너희 두 사람? 어차피 소송은 저희가 유리해요. 마음의 문제 해결하면서 지유와 다시 시작하겠습니다. 그래, 그래, 그래. 정말 잘 생각했다. 멍텅구리, 고맙다. 이번에도 네가 날 살리는구나. 회장님께서도 이제 약속 지켜주세요. 비자금을 저희가 장학사업으로 사회에 환원할 수 있도록 결정을 해주세요. 그건 내가 생각을 정리하고 있으니까 조금 기다려봐. 저 아버지. 저, 네, 회장님. 좀더 생각해보세요. 회장님 믿고 기다리겠습니다. 무슨 아바친 차라 둘이 차 마시고 있었어. 응? 응? 야, 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 요거 너가 먹어라. 누나, 왜 이렇게 늦었어? 아, 그래. 걱정이 돼서 전화하려고 했었어. 맞아. 회장님 뵙고 올 일이 있어서요. 아, 유 회장은 왜? 황금 열쇠에 대해 말씀드릴 게 있어서요. 주인을 찾아준 거야? 네, 사장님. 황금 열쇠 강우 씨가 맡기로 했어요. 선호 씨가 강우 씨에게 줬으면 좋겠다고 부탁도 했고요. 결국 그렇게 됐구나. 황금 열쇠? 그게 중요한 거야? 강우 씨가 조만간 회사를 물려받게 될것 같다. 아, 그, 그러면은 그 소금 바가지가 그 회사 주인이 된 것이오? 네, 아줌마. 아, 그래요, 그래요. 이 형은 잘하고 동생이 도와주면 되잖아. 아, 그래도 난... 손호영이 됐으면 했는데. 지우 잘 생각했다. 그렇게 하는 게 순리인 듯 싶어. 우리 선호는 처음부터 회사에 뜻이 없었고 유 회장도 유광우 그 사람을 후계자로 마음에 두고 있었으니 결국 모두의 뜻대로 된 거지. 아니, 그런데 유광우 그 사람 마음은 어떻게 돌린 거야? 그 사람도 거절했다고 하지 않았어? 아... 제가 강우 씨랑 함께 하기로 했어요. 함께? 어, 누나, 그럼 정말 그 사람이랑... 아, 그래. 이것이 애시당초 맞는 일이야. 응. 소금 바가지는 처음부터 주우 너랑 인연이었단 게. 응. 아이고. 잘 되었어. 잘 되었구만. 응. 아이고. 여기까지 신제품 관련 내용입니다. 비밀이라니 그게 뭐지? 변실장이 그렇게 자신만만해 할 만큼 중요한 카드인 건데. 다음 보고 드릴 내용은 그 중국 투자자 관련 내용으로 
실장님? 네? 아, 아 미안해요. 무슨 얘기 중이었죠? 아, 예. 아, 중국 투자자가 곧 방문하는데 그 변일구 실장님을 찾고 있어서요. 변 실장님을요? 투자 유치할 때부터 지금까지 변 실장님께서 쭉 해오신 일이라 그 투자자가 변 실장님을 찾고 있습니다. 방문 일정 동안 변 실장님이랑 함께 움직이고 싶다고 하시는데 뭐라고 답변을 해야 하는 건지. 경찰서에 계시다는 소문도 있던데. 저 이러다가 투자자가 마음이 바뀌기라도 하면 타격이 클 텐데. 그러니까 변일구 실장님이 없으면 중국 투자 유치가 힘들어진다는 그 말씀이죠? 변일구를 빼내야 해. 그래야 그 비밀이 뭔지 알수 있어. 어떻게 빼내? 이제 방법이 없어. 아니, 방법을 찾았어. 그게 나한테 남은 마지막 기회야. 여성스러운 라인에 여기 자수까지 더해져서 우아함을 살린 제품인데 너무 잘 어울리세요. 근데 이 옷은 왜요? 어. 일주일 후에 취임식이 열릴 거야. 그날 단상에 지유 네가 함께 올라가 줬으면 좋겠어. 강우 씨. 그날 모인 많은 사람들 앞에서 나 얘기할 거야. 모성은 나 혼자가 아니라 지유 너와 함께 만들어 가는 거라고. 나 지유 너한테 어울리는 사람이 될 거야. 그날 취임식에서도 그리고 우리가 함께할 모든 순간에서도. 오셨다던데. 오랜만이야, 전남들 아직 모르시는 겁니까? 가짜 지분이었는데. 찰사린! 거미 날 속여! 또 네가! 지혜를 뭉쳐다가 딸년한테 준 죄인이란데요. 나를 잡아 가두시오. 